Innviðaráþara segir ekki hægt að slá heilt samfélag eins og Grindavík af á fjórða degi eftir gós. Aðtöð að þurfi allt sem hægt sé að gera enn á meðan hafi ríkistjórnin framlengt úrræði og tryggt ákveði lánaskjól. Bandaríkjamenn gerðu í fjórða sinn árásir á bækistöðar húta í Jemen í nótt og yfirvöld í Pakistan hemdu fyrir árásir Írana. Írana segist ekki ætla að hætta árásum fyrir átökum á gasa linni. Frankvartastjóri samtaka atvinnulífsins segir tekist á um áhrif kjarasamninga á verðbólguna í viðræðum við stóru verkalýsfélegin. Formaði Vaffar segir framgöngu samtakana vonbrygði og býst við að deilunni verði vísa til sáttasemjara. Ísrael tekur þátt í Eurovision í vor líkt og undanmarna álfa öld. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem samtök Evrópskra sjónvarstæða sendu frá sér í dag. Ákvörðuninni var mótmælt við útarshúsið nú síðdegis. Spárefurinn í Arl hefur spáð fyrir um niðurstöðu handboltaleiks kvöldsins. Tvisvar hefur hann reynd sannspár en í síðasta leik heiti hann ekki á rétt úrslit. Komið þið sæl, við erum fyrir á ferðinni vegna fyrsta leiks karlaliðis Íslands í handbolta á millirriðli í millirriðli á EM í Þýskalandi sem hefst klukkan hálfátta en þá spila strákarnir okkar gegn heimaliðinu Þýskalandi. En eins og oft áður byrjum við í Grindavík. Snjó þingsli í Grindavík ollu því að ekki þótti óhætt að koma hita á hús í dag því sprungur í bænum hafa ekki verið kortlagðar eftir óskupin á sunnudaginn. Landris heldur áfram í svartsengi. Nýtt hættumatskort verður gefið út á morgun. Innviðar á þar að segja stöðuna hafa gjörbreyst við eldgósið á sunnudag og stjórnvöld skoði allar leiðir til að bregðast við. Mörgum spurningum Grindvíkinga er enn ósvarað. Á í bóafundi í vikunni voru húsnæðismálin fólki ofarlega í huga. Ríkistjórnin kom saman í morgun þar sem málefni Grindavíkur voru tekin fyrir. Þar var ákveðið að framlengja fyrri úrræði fyrir Grindvíkinga, sérstakan húsnæðistuðning og afkomutryggingu sem samþykkt voru þegar að bærinn var rýmdur í vetur. Rekstrastyrkir til fyrirtækja og fleiri atriði voru einni til umræðu. Síðustu daga hefur heist sífellt háværari krafa um að ríkið kaupi eignir Grindvíkinga svo þeir geti tekið ákvörðun um hvað þeir vilja gera í framhaldinu. Já, hver er ykkar afstæða til þess? Já, það er mikilvægt að akkurat núna þá er skjól gagnvart þessu. Við erum búin að tryggja það að, að með fjármálastofnunum að fólk þarf ekki að greiða af þessu nema á einum stað. Það er komið skjól á þann tíma. Það veitur okkur tíma svigrúm til þess að fara yfir mjög flókna stöðu og það er áskoranir sem að þar koma. Hann segir fullkomlega skiljanlegt að bæjarbúar vilji losna frá Grindavík verði ekki hægt að búa þar næstu misserinn. Stjórnvöld vinni náuð með sérfræðingum og það hann þurfi að koma skýr skilabóð svo hægt sé að taka ákverðanir. Sigurður Ingi segir verkefnin frammundan vera að móta viðbrögð við hamförunum í Grindavík og koma upp kerfi til að bregðast við ástandinu. Hann reiknar með að málefni Grindvíkinga verði reifuð þegar þing kemur saman á ný í byrjun næstu viku. Ég held að sé mikilvægt að við á fjórða degi eftir það séum ekki tilbúin að slá heilt samfélag af. Heldur íhugum allar leiðir sem hægt er að fara og skoða. Flókið getur reynst fyrir Grindvísk börn að æfa með nýjum félögum í borginni. Grindvískir körfuboltastrákar sem sækja æfingar í smáranum í Kópavogi segja vel tekið á móti þeim en þeir vonast til að fá að æfa áfram með Grindavík. Strax og komið er inn í íþróttahúsið smáran í Kópavogi sést að Grindvíkingar eru bóðnir sérstaklega velkomnir. Þetta er einn af fjölmörgum stöðum sem Grindvísk börn hafa sótt til íþróttaiðkunar. Frankvandastjóri ungmennafélags Grindavíkur segir að yðkun barnana gangi misjafnlega. Klárlega ekki eins og við í UMFG myndum vilja. Það er rosalega misjafn milli delta. Hvernig hefur tekist til að skipulega þessar grindvísku æfingar eins og við hérna gjósum að kjallt kalla. En hérna þau fá sem betur fer að fara inn á æfingar hjá öðrum félögum. Allt kapp er lagt á að halda sérstakar Grindavíkur æfingar, þar sem Grindvísku liðin æfa saman og þá eru börnin kvött til að mæta á æfingar í sínu hverfi. Og bara fóraldar sem eru kannski eitthvað hikandi í því að fara með barnasett á æfingu hjá okkur í félaga, bara endilega að hafa samband við okkur og við getum aðstöðu í að gera það. Grindavík er íþróttabær og það var rosalega mikið svona íþróttalíf í Grindavík og hefur alltaf verið. Íþróttahúsi er bara svona á hópis og fótbóttahúsi svona félagsmiðstu krakkana og krakkanir sakna þess alveg rosalega mikið. 
Eitthvað er um að grindvísk börn hafi hætt í þróttaeiðskun. Það er of mikið að okkar mati og, og, og kannski bara eðlilega. Hvað er hægt að gera til þess að auðvelda þetta? Við erum að vonast til þess að, að hérna, grindvísk krakka fá þetta þess bara frítt í strætó. Af því að við erum alls ekki vönu þessu skuttlir í sem er í Reykjavík. Og svo, a, í, fyrir áramóta voru fóreldrinni mikið að gera og bildu bara að hjálpa til en, en vilja sem sem áður komast í ykkur svona rútinu. Hvernig finnst ykkur að vera farnir að æfa svona með öðru liði? Það er fínt, tóku mjög vel á móti mér og bara að eru frábær. Mann liðið bara allt í lagi með að við aðstæður sko. Síðan er tekið vel á móti manni allstæður og... Strákarnir keppa sem Grindavík á mótum. Síðan veit ég ekki hvernig það var á næsta ári. Kannski þá munum við byrja að æfa með öðru liði að kannski verða Grindavík áfram bara kannski æfa við bara áfram með Grindavík og... Hvers vonist þið til? Ég vona að við fáum að æfa áfram með Grindavík. Þá getur maður hitt þá þótt maður verða kannski ekki í sama skóla og þeir. Átökin fyrir botni miðjara hafst þegja angar sína víða. Bandaríkjamenn hafa ítreka ráðist á húta í Jemen í vikunni og Íranar hóta hörðum árásum þar til átökunum á gasa linni. Bandaríkja hergerði loftárásir í Jemen í fjórða sinni í nótt til að þrýsta á húta að hætta árásum á flutningaskip á rauðahafi. Það gera hútar vegna árása Ísælsmanna og gasa en þær var staðinnar linnulausti yfir hundra daga. Hútar stiðja Hamas á Gaza, líkt og Íranar sem hafa gert árásir á nágrannaríki sín síðustu daga. The issue is, and the world has to face it, point blank, with no ifs and buts. There is an empire of evil emanating from Tehran, spending billions of dollars in arms and money and people's well-being to derail the entire stability of the world and the region. And that is exactly what we are seeing, and they have to be faced by a very strong coalition. Íranar segjast gera árásir í nágrannalöndunum til að hefna fyrir árás þar í landi 3. janúar, þar sem 86 létu lífið. Þeir segja hriðuverkahópa í nágrannaríkjunum ábyrga og hafa gert árásir í vikunni í Írak, Sýrlandi og síðast í Pakistan. Yfirvöld í síðastnefndaríkinu svöruðu með árásum og aðskilnaða sinni að begja vegna landamærana í nótt, þar sem alls nýju létu lífið. Kveikjan að árásum Írana eru átökin á Gaza, en þeir segjast ekki að það hætta árásum fyrir en Ísæðismenn draga herlið sitt þaðan og hætta árásum. Búist er við aukinni spennu í þessum heimsluta og talið líklegt að Írana reyði eftir að ganga eins langt og hætti er, án þess þó að hætta á hemdar árásir frá Ísæl eða bandaríkjum. Snurða er hlaupin á þráðin í viðræðum stóru verkalýsfélagan og samtaka atvinnulífsins. Formaður Vaffer segir allt benda til að deilunum verði vísa til ríkisáttasemjara. Þangað til í gær hefur gengið vel í viðræðum samtaka atvinnulífsins og verkalýsfélaga innan ASI sem í munu vera um 93% launafólks á almennum vinnumarkaði. Viðræðurnar fór í skrúfuna í gær að mati verkalýsfélagana sem búin voru að meta kostnað við fastar krónutöluhækkanir og áhrif mögulegra vaxtalækkana í þjóðfélaginu. Það sem við erum kannski að takast á um núna, það er einmitt hvernig við getum reiknað áhrifin af því sem við erum að semja um á bara verðbólguna. Við viljum svo verðbólguna lækka svo að það séu sköpu skiliri fyrir því að stýri vegstil lækki. Samtök atvinnulífsins vildu keira niður þetta kostnaðmat okkar sem er náttúrulega gert þá þannig að að það eru sett upp einhverjar alltara leiðir eða krónutölurnar eða launahækkaðanda lækkaðar til mikilla muna um 20%. Vegna þess segir Agnar Þóra að samtök atvinnlífsins telja að verkalýsfélögin þurfa að taka inn í sitt mat mögulegar launahækkanir efstu launahópana. Við erum að semja um það að laun þeirra sem erum með lægstu launin hækki hlutfallslega meira heldur en annara. Um það er sátt. Staðrindinni hefur svo að svo að við búum í landi þar sem það er launaskrið og við verðum að taka tillit til þess að launaskrið þegar við erum að reikna út áhrifin að því sem við erum að gera á verðbólguna að því það eru samilegu markmiðin okkar. Allt eins líklegt er, segir Ragnar Þór, að verkalýsfélögin ákveða að gera allt aðra og nýja kröfugerð á nálkomu stjórnvalda. Þetta er bara staðan, hún er graf alvarleg og eins og ég segi að ég held að Sandok Atunlýsis sé að missa hérna að dauðafæri vegna þess að vaksta lækkanir til dæmis á fyrirtækin eru ekki síst meira hagsmennumál fyrir fyrirtækin alveg svo heimilinn. Samtök atvinnulífsins líta svo á að ekki hafi slitnað upp úr viðræðum. Við erum bara samfarðið um það, við getum komist að farsalu samkomulagi til heitla fyrir alla. Samningarnefnd verkalýsfélagana ræður á morgun, hvort deilunni verður vísað til ríkisáttasemjara. Við erum ekki búin að taka endalega ákvörðun um það, en það er allt sem bendir til þess. 
Strákarnir okkar í handbóltanum spila fyrsta leikinn í milliriðli á EM í Þýskarlandi í á eftir. En leikið verður í köln við Þjóðverja. Einar Örn Jónsson er mættur á staðinn. Já, hvernig er stemningin Einar Örn? Ja, stemningin eins og kannski sést hérna fyrir aftan mig er bara hörku góð. Við erum stödd í, í stærstu fjölnota íþróttahöll í Evrópu og hér verða 20.000 áhörendur á leiknum á eftir. Og þar verða því miður held ég ekki nema kannski um 500 Íslendingar. Þannig að þeir verða bara að öskra ennþá herra til að ná að yfirgnæfa alla hérna 19.000 þjóðverjan eða svo sem eru hér í höllinni. En Einar, þú hefur sjálfur mikla reynslu sem fréttamaður og sem leikmaður. Að þínum að þið eru strákarnir okkar tilbúnir í slægjum? Já, ég hugsa það. Ég, við fórum og hittum þá aðeins að hótulinu þeirra í gær og, og þeir voru svona nokkuð einbeittir í að, að reyna nú aðeins að bæta fyrir það sem að miður hefur farið á þessu móti og, og vissu alveg að þetta lá ekki taktíkinni eða hvaða kerfi var verið að spila þetta lápar í því að þeir voru bara lýrlegir og þeir þurfa að fara inn í, inn í sálina hver hjá sjálfum sér og inn í heilan og, og ræða þetta svo í minni hópum og svo saman í heild sem lið og, og finna, finna þessar lausnir svona til að ná að varpa einhvern veginn þessari þessum byrðum af öxlunum sem að virtist vera áðum í undarilu. Ef að það smellur allt saman, þá held ég að þetta verið mjög, mjög áhafverðu leikur af Ísland og Þýskaland sem lið eru mjög jöfn í, í að getu. Einar Örn Jónsson í Köln, við vonum bara þið hlusta á það sem þú varst að segja og við sjáum þig á eftir. Takk fyrir þetta. En við höldum okkur við handboltan því spáreifurinn Jarl er ekki að baki dottin eftir að hafa spáð vitlust um úrslut síðasta leiks Íslands á EM. Spáin fyrir leik kvöldsins liggur nú fyrir. Það er óvart að segja að refurinn Jarl hafi unnið hug og hjörtu þjóðarinnar þegar hann spáir fyrir úrslitum leikja Íslands á EM. Hann reyndist sannspár fyrstu tvö skiptin en tók feil spór í síðasta leik. Refurinn Jarl kemur upphaflega að austan en hefur undanfarinn ár dvalið í fjölskyldu og húsdýragarðinum. Hann er spá dómsrefur mikill og hefur fengið það ábyrðar mikla hlutverk að spá fyrir um leikina. Ótrúlegustu hlutur gerðust þegar hann spáði fyrir um jafntefli í leik Íslands gegn Serbíu. Spáin rættist og var Jarlinn hrókur alls fagnaðar. Það var hann líka eftir að hafa verið sannspár í leik tvö gegn Svartfjallalandi þar sem Ísland bar sigur úr bítum. Það dró þó úr vinsældum þegar Ísland tapaði gegn ungverjum en þá hafði Jarl spáð sigri. Hefur hann orðið fyrir ykkur aðkasti eftir að hafa spáð vitlust síðasta leik? Já, við finnum alveg fyrir allavega auknum áhuga á honum og Kannski ekki þetta aðkasti en svona fólk tekur þetta mjög sálvarlega, þessa spátumas. Jarl er þó ekki af baki dottin eftir áfall síðasta leiks og er nú komið að því að spá aftur. Þeir eru nóru við að græja skálarnar fyrir spátumin og við bjóðum honum upp á, ég ætla við þess, á þessum þremur, bjóðum við honum upp á blöðmat, sama magn í báðum skálum, sami matur og sömu dós, þannig að þetta er allt saman, sýslumaður getur samþyggt þetta allt saman alltaf. Hafið þið eitthvað verið sökuð um sundi í þessu? Það hefur svona verið skotið á okkur, já, en ég held að það sé nú allt saman í garni gert. En þið hafið ekki dátt við þessar niðurstöður sem þegar hafa orðið? Aldeilis ekki, þetta hefur allt verið bara akkurat svona eins og við sjáum þetta hér. Og honum er færður maturinn. Og þá líka niðurstöður fyrir. Gölar veður viðvaranir voru í gildi á suðvesturhorni landsins í dag vegna mikillar snjókomu. En veðri varð ekki eins slæmt og veður spár gerður á fyrir. Kuldin gerði það að verkum að snjórinn var léttur og allir ekki sömu vandræðum og óttast varf. Hálst var þó í flestum, á flestum leiðum á höfuborgarsæðin í morgun, umferðin var þung og umferða óhöpp mörg. Þá hefur verið kalt á Norðurlandi þar sem alltaf 20 gráðu frost mældist í dag. Heitavetur þar eru sumstaðar komnar að þolmörkum og fólk því beðið um að takmarka nótkun heitra potta og snjóbræðslna. Sumstaðar hefur þurft að loka sundlóanum. En Hrafn Guðmundsson, ég ja, það er spáð miklum kulda framöndan og allavega er það ekki í nótt? Jú, það er e, svona kalt e, heimskutalofti yfir landinu. Búa, náttúrulega undarfærna tvo þrátt að búið að vera nokkuð ákveðin norðanátt og mjög kalt loft sem að liggur yfir landinu. En e, við erum að fá svona nokkuð kröpp skil núna upp á landinu á morgun, smá sama hversir, e, verður austan hversir í síðsta landinu á morgun, setni partinn og með snjókomu, þannig að færgætis. Og verður það áfram svona kalt? Nei, og það kemur, kemur koma smá hlýindi með þessum skilum, þannig að það, það dregur verulega úr frostinu seint á morgun eða annað kvöld, mm -hmm. sérstaklega fyrir norðan. Já. En, en hvað með færðina? Já, færðin spillist væntalega eitthvað sunnar til landinu. E, Skafrinningur hér suðvestalands kannski seinni partinn og, og ekki mikil úrkomarendar en 
kannski anna kvöld þá fyrir að svona snjóa kannski eða slitna hér. Það er skaplega þeirra fyrir partinn og... Já, skaplega mun skaplega. En það er svona vaksandi vindur og á morgun sunnan til landinu. En bjartara fyrir norðan. En svo er bara svolítið vetralegt hjá okkur næstu daga eftir það en meinlaust samt eðna á sunnudag, lögðu þetta sunnudag. Nú samtök Evrópskrar sjónvarstöfða sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem áréttað er að Ísrael taki þátt í Eurovision í Malmö í ár. Það kemur einnig fram að Ísraelska ríkisjónvarpið uppfyllu öll þau skilur þessi þurfi til þáttöku kefninni nú líkt og undanfarinn 50 ár. Gagrýnt hefur verið að Ísrael fáið að taka þátt í ljósi árás og þeirra á gasa þegar Rússlandi var meinu þáttaka eftir innrásinni í Úkræðinum. Ákvörðuninni var mótmælt við útarsúsið í dag. Þar komu saman tónlistarmenn og fleiri sem vilja að Ísland dræði sig úr kefninni vegna þáttöku Ísraels. Þrátt fyrir þjóðarmorð Ísraels ríkis á Palestínu er Ísrael þáttakandi í Eurovision í ár. Rússland var Ekki rekið úr Eurovision fyrir en Finnland hótaði að draga sig úr kefni og önnur lönd fyldu í kjölfæri. Við skorum á rúf að gera betur og draga Ísland úr þáttöku í Eurovision 2024 ef Ísrael verður ekki vísa úr kefninni. Nú skiptar skoðanir eru á þáttöku Ísrael í Eurovision, fréttastofan fór á stúfana í dag og spurði almenning álits á þessari ákvörðun. Ég myndi ekki vilja sjá þá í kefninni. Nei, ég held ekki. Rússum var bannað að taka þátt og það var ekki að sama að gilda fyrir Ísraelsmenn. Nú veist bara sjálfsætti að taka þátt í þessu. Þeir eru ekki í stríði, það eru aðrir í stríði heldur en þeir. Þeir með alveg að taka þátt að þeir vilja þess, sko, það breytir þeir ekki neinu fyrir mér. Bara að Ísland komi mér áfram, það er ég sátt. Það eikur líkur mínar á því að ekki horfa á keppnina í ár og ekki hafa eins gaman af því og ég hef haft undanfarinn ár. Ég horfi hvort sem er á þetta, þannig að það breytir mig engu. I think that like, if you do war crimes, you shouldn't be allowed to do fun things. Ég horfi ekki að jóra svona því að Ísrael fer að taka þátt og ég myndi vilja að Ísland myndi sleppa þetta að taka þátt til þess að sína stuðning. Ég myndi nú ekki verða svo grimmur að ég myndi nú ekki horfa á Jóru og svona að það gilda fyrir allt sko. Því að þetta náttúrulega auðvitað er auðvitað ekki pólitísk skemmtun. I think I might stop at Sungvi Kefnan. I think it will be really hard to watch it and have fun and that's the whole point of Eurovision, right? It's meant to be fun. Heldur þetta muni hafa einhver áhrif á þáttöku okkar í kefninni? Nei, það held ég ekki. Ég held að skipta ekki máli, hvort þú fyrst okkur þátt eða ekki. Ég hefst að myndi enginn pæla neitt í því, svona lítið því að það mótmæla. Það myndi kannski ekki hafa neginn áhrif en það myndi allan að sína að við styðjum ekki fjöldamorð. Já, eða það myndi allan að sína samstöðu og sína lit, gera eitthvað annað heldur en við vera að gera undan farið. Fyrstu vikur ársins hafði verið viðburðaríkar hjá norrænu kongafólki. Valdaskiptin í Danmörku um síðustu helgi vöktu mikla aðtikli en það er heldur engir lognmótla hjá norsku konungsfjörskjöldinni. Ingir yður Alexandra prinsessa hóf í dag herþjónustu rétt fyrir tvítusamalið sitt. Hún er elsta barn hákons krónprins og barnabarn Haralds Noregskonungs. Hún er því önnur í erðaröðinni að norsku krónunni. Herþjónusta Ingiríðar eins og margra annara norrætna ungmenna er eitt ár og til að byrja með verður hún ásamt félagum sínum við æfingar í kuldanum nyrst í Noregi. Janúar átökin er af ímsum toga. Einhver er ákveða að hefja árið án áfangis og það setur strik í sölutölurnar. Nýju ári fylgir oft aukin metnaður og bjartsýni. Margir ákveða að byrja árið á átaki og til dæmis með því að setja þá tappan í flöskuna og taka þátt í þurrum janúar. En hvaða áhrif hefur þurr janúar á áfengisölu? Já, við sjáum náttúrulega ákveðin þemur í janúar eins og öðrum ástíðum og það virðist vera sem að neytendur sé að leita í drykki sem að innihalda færri kolvetni á þessum tímum. Og það er samdráttur í sölunni í áfengum drykkjum í janúar. Samkvæmt upplýsingum frá átjöfa verðdregst sala á áfengi saman um 25% í janúar ef miðaðir við meðal sölu. Aftur á móti eykst sala á áfengislausum drykkjum á meðan. Minnstri sínir þó að brátt fari áfengisala að taka við sér á ný en það þorrablótin handan við hornið. En eru landsmenn að taka þátt í þurrum janúar? 
Nei, ég hef nú ekki gert það. Hvers vegna ekki? Nei, ég bara ekki tekst út í það. Er þetta eitthvað svo sér fyrir þér að vilja taka þátt í á einhverju djóngúti? Já, alveg eins. Já, það geri ég. Já, hvers vegna? Ég nota ekki áfengi. Nei, það geri ég ekki. Nei, hvers vegna ekki? Ég bara drekk það lítið, það svo sem hefur ekki töp á sig að vera að fyrir að þóraplóti í febrúar. Þannig að, jú, jú, ætlum við að sé ekki, tæki ekki þurran í annuar, en maður drekkur svo lítið, sjaldan. Já, ómeðið það er þátt ekkert bara? Já, ég hugsa það. Já, ég bara þurra allt ári svo ég er bara ásbasis í þessu á góðri slettu. Þannig að vínbúðurnar það er gæða ekkert á þér? Nei, ekki, bara, ég hef ekki styrkt þær, ég man bara ekkert eftir að styrkt þær, sko, og ég nýtt lífsins og það er bara geggja að vera til án þess. Are you participating in dry January? Yes. And was that a conscious decision? I uh, just started working out a few months ago and just stopped drinking. Yeah. Mm -hmm. And how do you like it so far? It's great. No uh, hangovers. Og fyrsti viðmælandi okkar í þessari frétt er Júlía Eyfjörð Jónsdóttir, hún er framkvæmdastjóri hjá Ölgerðinni og við byrðis velvirðingar á að hún var ekki nafnið hennar kom ekki fram. En við ætlum eins og það núna að rifja helstu aðtrið við þessa fréttatíma. Innviðar á þeirra segir ekki hægt að slá heilt samfélag eins og Grindavík af á fjórða degi eftir gós. Aðtúa þeirra allt sem hægt sér að gera en á meðan hafi ríkistjórnir framlegt úræði og tryggt ákveði lánaskjól. Bandaríkjamenn gerðu í fjórða sinn árásir á bækistöfar húta í Jemen í nótt og yfirvöld í Pakistan hemdu fyrir árásir Írana. Írana segist ekki ætla að hætta árásum fyrir átökum í á gasa linni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsi segir tekist á um áhrif kjarasamninga á verðbólguna í viðræðum við stóru verkalýsfélögin. Formaði Vaffer segir framgöngu samtakana vandbrygði og býst við að deilinu verði vísa til sáttasemjara. Ísrael tekur þátt í Eurovision í vor líkt og undanfarna hálfa öld. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem samtök Evrópska sjónvarstöfða sendu frá sér í dag. Ákvörðuninni var mótmælt við útarshúsið nú síðdegis. Spáreifurinn Jarl hefur spáð fyrir niðurstöðu handbortaleiks kvöldsins. Tvisvar hefur hann reynst sannspár, en í síðasta leik heitti hann ekki á rétt úrslit. Þá var þessum fréttatíma ljúka og nú komið að veðurfréttum. Síðan hefst við stofan klukkan sjö fyrir fyrsta leik Íslands í millirið á EMG glærisvinum Alfreð Skíslarssonar, Þýskalandi og hefst leikurinn sem fram fyrir kvöldum klukkan hálf átta. Næstu fréttatímar eru svo í útvarp og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en nú er það ekkert annað en að segja áfram Ísland, verið þið sæl.